அப்பா ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இது வந்து நம்ம ஆசிலேஷனில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் லெக்சர் இது ஓகே இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃப்ரீ டேம்ப்டு அதுக்கப்புறம் வந்து போஸ்ட் ஆசிலேஷன்ஸ் இதை பற்றி நீட்டு ஜேஇ லெவலில் நம்மளுக்கு எப்படிலாம் வந்து எவ்வளோ தூரம் தியரி வேணும் அப்படின்றத கரெக்டாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரீ ஆசிலேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு வில் மூவ் ஆன் ஸோ மற்ற லெக்சர்ஸ் பார்க்கலன்னா பார்த்துட்டு வாங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் ஓகே எஸ் லெட் ஸ்டார்ட் த டிஸ்கஷன் ஓகே சரிப்பா ஸோ இப்போ வந்து கவனிங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிலேஷன் நம்மளுக்கு வந்து மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஃப்ரீ டேம்ப்டு போஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றுத்தையும் இண்டிவிஜுவலாக படிக்க போகிறோம் ஓகே சரி ஃப்ரீ டேம்ப்டு போஸ்ட் ஆசிலேஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் லெவன்த் டுவெல்த் லெவலில் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக சில விஷயங்கள் ப்ரூஃப் இல்லாமையே இருக்கும் ஓகே இது எல்லாமே கொஞ்சம் டீட்டெயில்டான டாபிக்ஸு ஓகே நீங்கள் வந்து லெவன்த் டுவெல்த் டுவெல்த்து லெவலில் லெவன்த் லெவலில் நீட் ஜெய் லெவலுக்கு ரொம்ப கா டீப்பாக வந்து டீப்பாக வந்து போக மாட்டான் ஸோ நான் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கேதர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது லெவல் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் தான் வரும் ஓகே ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட்டாக உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் பிகினிங்லேயே ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஃப்ரீ ஆசிலேஷன்ஸ் இல்லைனா இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அன்டேம்ப்டு ஆசிலேஷன் அப்படின்னு பேர் ஃப்ரீ ஆசிலேஷன் ஆர் அன்டேம்ப்டு ஆசிலேஷன் இதுக்கு இந்த ஆசிலேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஒரு வேக்யூம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு வேக்யூம் இருக்கிற ரீஜனில் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்ப்ரிங்கோட ஒரு மாசேம் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாசேம் இடம் ஸோ ரெஸ்ட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மீன் பொசிஷன் அதாவது நீங்கள் ஸ்ப்ரிங்கை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணி அந்த மாசேமோட அட்டாச் பண்ணி விட்டுட்டீங்க ஜஸ்ட்டு எதையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா இட் வில் பி அட் த மீன் பொசிஷன் அதை வந்து நான் என்னென்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம ஆசிலேஷன்ஸ் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அது எல்லாமே ஃப்ரீ ஆசிலேஷன்ஸ் தான் அதாவது மீன் பொசிஷன்லேருந்து நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டுறேன் என்ன ஆகும் மேலே கீழே போயிட்டு வரும்ல ஓகே இதை ப இதோட டைம் பீரியடும் நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஓகே சரி இப்போ நம்ம இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் என்னது ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை வந்து நீங்கள் எதுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரீ ஆசிலேஷனுக்கு எடுத்துக்கலாம் இது மேலே என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கேஎக்ஸ் ஸோ எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கேஎக்ஸ் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் திஸ் ஒன் மாசம் ஸோ இதோட ஆசிலேஷன் ஆங்குலோ ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஆக்ட் ஆகுனா ரூட் ஆஃப் கே பை எம் வேர் கே இஸ் த ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே எம் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் திஸ் பார்ட்டிக்கல் ஸோ ஆங்குலோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் திஸ் ஃப்ரீ ஆசிலேஷன் என்னவாக இருக்கும் ஆங்குலோ ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ உமேகா இஸ் கால்ட் அஸ் ஆங்குலோ ஃப்ரீக்வன்சி இல்லைன்னா நம்ம என்ன கூப்பிடலாம் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ஆசிலேஷன் நல்லா கவனிங்க இதில் வந்து டேம்பிங் இருக்கா நோ டேம்ப்டு அதாவது அன்டேம்ப்டு தட் இஸ் ஃப்ரீ ஆசிலேஷன்ஸ் ஓகே இந்த சுச்சுவேஷனில் வரக்கூடிய ஆங்குலோ ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பேர் என்னது நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஏ கேபிட்டல் ஏன்றது என்னது ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் திஸ் ஆசிலேஷன் ஸோ இந்த ஆசிலேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த பொசிஷன் எக்ஸுக்கும் டைமுக்கும் எக்ஸ் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் திஸ் மாசம் அண்ட் டி இஸ் த டைம் அதுக்கான ஈக்குவேஷன் இந்த ஆசிலேஷனோட ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் வேர் ஃபைவ் இஸ் த இனிஷியல் ஃபேஸ் பட் ஜென்ரலாக திஸ் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் தட் ஈக்குவேஷன் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக வாட் இஸ் திஸ் ஃபைவ் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது ஒமேகான்றது இது தான் வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே எனர்ஜி ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் என்னவாக இருக்கும் வேர் ஈ இஸ் த எனர்ஜி ஆஃப் த ஆசிலேஷன் ஆஃப் கே ஏ ஸ்கொயர் கே நான் என்னென்னு எழுதலாம் K can be rewritten as what? M omega square. K can be written as M omega square, A square. That's how we can write it. Okay. This is the energy of the oscillation. Now, in the x and time, we have a position uh, oscillation or graph. We have plot. Okay. Some rough are plot. So, this is some sinusoidal function. Now, plus a or minus a or oscillate. You can tell me correctly. What do you want to do here? ப்ளஸ் ஏ போய்ட்டு மைனஸ் ஏ வருது திரும்ப ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஏ சி டைமுக்கும் எக்ஸுக்கும் வரைஞ்சிருக்கேன் ஆம்ப்ளிடியூட் என்னவாக இருக்குது எனக்கு சி இது வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற இடம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து மேலே போகுது எவ்வளோ தூரம் போகுது ப்ளஸ் ஏ அப்புறம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து மைன
half m omega square a square la id ella tamme constant ipo adutha vishayam enna na indha edathila namba vandu vacuum la irukku okay adhaavadhu inga vandu enna solluvaana no damping forces damping indra vaartha na first time use pandra damping indra enna adhu ஒரு விஷயத்தை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறது பேர் என்னது டேம்பிங் இப்போ ஆசுலேஷன் வந்து ஃப்ரீயாக நடக்குது இங்கே வேக்யூம் இருக்கிறனால வேக்யூம் வந்து இந்த ஆசுலேஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேங்குது ஸோ நோ டேம்பிங்னு சொல்லுவான் டேம்பிங்ன்றது என்னது ஜஸ்ட் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டு த திஸ் மோஷன் இங்கே ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது ஸோ ஃப்ரீ ஆசுலேஷன் வில் கண்டினியூ ஃபார் இன்ஃபனைட் டைம் நீங்கள் ஒன்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இது கண்டினியூஸாக என்ன ஆகும் போயிட்டே வந்துட்டுருக்கும் ஓகே அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம நோட் பண்ணணும் சரியா நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு த டேம்ப்ட் ஆசுலேஷன்ஸ் சரி கவனிங்க ஸோ டேம்ப்ட் ஆசுலேஷனை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா சரி இது வந்து ஃப்ரீ ஆசுலேஷனில் பார்த்தா அதே சப்போர்ட்டோட ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கேவோட ஒரு ஸ்ப்ரிங்கோட என்ன அட்டாச் ஆயிருக்கு ஒரு மாசம் அட்டாச் ஆகிருக்கு பட் ஆனால் இந்த தடவை நான் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மாசமாக வந்து ஒரு ஃப்ளூயிடுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் ஃப்ளூயிடுனா என்ன அர்த்தம் லிக்விட் ஆர் கேஸ் சம் லிக்விட் ஆர் கேஸ் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் டேம்ப்ட் ஆசுலேஷனில் நான் இங்கே என்ன எடுத்திருக்கேன் பேசிக்கலி ஃப்ளூயிடுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு லிக்விட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கண்டெய்னரில் லிக்விட் இருக்குது மேபி இட் கேன் பி கேஸ் ஆல்சோ நம்மளோட ஏர் மீடியம் கூட எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் சம் கைண்ட் ஆஃப் கேஸ் பட் வேக்யூம் கிடையாது வேக்யூம்ன்றது ஃப்ரீ ஆசுலேஷனுக்கு கேஸ் இருந்தால் கேஸ் லிக்விடுக்குள்ளே மீடியம்குள்ளே ஆசுலேட் ஆகும்போது அது எது கீழே வருதுன்னா டேம்ப்ட் ஆசுலேஷன் கீழே வருது ஸோ இது என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா இந்த ஆசுலேஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டிங்கன்னு வைங்க இந்த தண்ணி என்ன பண்ணும் லிக்விடு whether it allows the mass to continuously oscillate or it makes it to stop konja nerathil enna aidum oscillate aayitu stop aayidum correct ah ipa oscillate means in the disturb panni vittana eventually it will come to rest after some time idhu dhaan point seri inga enna appadina yen apdi rest ku varudha abindradha paakalam see inga vande net force f is the net force the net force acting on this mass m is due to the spring ஸ்ப்ரிங்னால் என்ன வரும் மைனஸ் கேஎக்ஸு ப்ளஸ் டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் அந்த டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் எஃப்டின்றது டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் மைனஸ் கேஎக்ஸ்ன்ற ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் திஸ் இஸ் த நெட் ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் த நெட் ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் த நெட் ஃபோர்ஸ் ரைட்டா இப்போ டேம்பிங் ஃபோர்ஸுக்கு ஸ்டாண்டர்டான ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா மைனஸ் பிவி வெர் வி இஸ் த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் திஸ் மாசம் வி இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த மாசம் பி வந்து மைனஸ் பிவி இங்கே ஏ மைனஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து மோஷனுக்கு அகெயின்ஸ்ட் ஆக்ட் ஆகும் இந்த ஃபோர்ஸ் இப்போ வெலாசிட்டி வந்து பாசிட்டிவ்னு வைங்க வெலாசிட்டி பாசிட்டிவ் பட் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறனால ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் சி இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த மாஸ் வந்து இப்போ மேலே போகுதுன்னு வைங்க இந்த மாஸ் இப்போ மேலே போச்சுன்னா டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் கீழே பார்த்து ஆக்ட் ஆகும் இப்போ மாஸ் வந்து கீழே போச்சுன்னு வைங்க டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் மேலே பார்த்து ஆக்ட் ஆகும் சி அதாவது மோஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாகவே இருக்கும் தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் எஸ் எ டேம்பிங் தட் இஸ் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரைங் டு லைக் எ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்போஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் மோஷனை ஓகே ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டியூ டு த ஸ்ப்ரிங் ஒன் அண்ட் டியூ டு த டேம்பிங் டேம்பிங்கோட ஃபோர்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் வந்து மைனஸ் பிபி இப்போ என்னென்னா நெட் ஃபோர்ஸ் நான் மைனஸ் கேஎக்ஸ் மைனஸ் பிவின்னு போட்டுட்டேன் இல்லையா இந்த பிக்கு பேர் என்னென்னா இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் அ மீடியம் இப்போ நான் இங்கே வாட்டர் மீடியம் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு பி வேல்யூ இருக்கும் இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ பி இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் கால்ட் அஸ் வாட் டேம்பிங் கோபிஷன் இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் கால்ட் அஸ் டேம்பிங் கோபிஷன் இட்ஸ் வேல்யூ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் ஆசுலேட்டிங் மீடியம் நம்ம எந்த மீடியம் எடுத்திருக்கோமோ அந்த மீடியமுக்கு ஏற்ற மாதிரி பி மாறும் பட் பி இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் மீடியம் ஓகே ரைட் ஸோ இங்கே வந்து உமேகான்றது என்னது போன தடவை தானே படித்தோம் ஃப்ரீ ஆசுலே சி இப்போ இந்த மீடியம்லாம் இல்லைன்னு வைங்க வேக்யூமில் ஆசுலேட் ஆச்சுன்னா என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் ஆசுலேட் ஆகும் வித்தவுட் டேம்பிங் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியில் தானே ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே இங்கே டேம்பிங் டேம்ப்ட் ஆசுலேஷன் தான் படிக்கிறோம் பட் ஃப்ரீ ஆசுலேஷனாக இருந்திருந்தால் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருக்கும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் தானே ஆசுலேட் ஆகிருக்கும் உமேகாஸ் ஈக்குவல் டு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் ஆசுலேட் ஆகிருக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் கேஎம் நான் இங்கே ஜஸ்ட் அதை ரீகால் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ரைட் இப்போ நல்லா கவனிங்க இதுதான் என்னோடய நெட் ஃபோர்ஸ் கரெக்டாக இந்த
வீன்றது என்னது வெலாசிட்டி தானே ஸோ டிஎக்ஸ் பை டிடின்னு போட்டிருக்கேன் புரியுதா ஸோ எஃப் இருக்க இடத்துல நான் என்ன போட்டிருக்கேன் எம்ஏ வேர் ஏ இஸ் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி ஸ்கொயர் வி இருக்க இடத்துல டிஎக்ஸ் பை டிடி ஸோ இந்த வேல்யூஸ்லாம் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னு வைங்க இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் இந்த ஈக்வேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா ஐ கெட் திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகே இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ஈக்வேஷன் டூன்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு பேர் என்னென்னா சி நான் வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணல இந்த வேல்யூஸ்லாம் இந்த இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு பர்டிகுலராக ஸ்பெஷல் நேம் இருக்குது கால்ட் அஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் ஸோ இந்த இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷனுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் ஓகே நீங்கள் ஃப்ரீ ஆசிலேஷனில் வந்து ஏற்கனவே நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஆக்சுவலாக எஸ்ஹெச்எம் படிக்கும்போது அதுக்குன்னு ஒரு டே டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன்ஸ் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷனுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் வேர் எக்ஸா எக்ஸஸ் எஸ்எஸ் எக்ஸஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி இது தான் என்னது இந்த எக்ஸ் வேல்யூ தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சொல்யூஷன் ஆஃப் திஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் இதை பற்றி நம்ம இரண்டு டில்லாக பார்த்துருக்கோம் அன்டேம்ப்டு ஆசிலேஷனுக்கு என்ன வரும் நான் சொல்கிறத கவனிங்க ஏ சைன் கே ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் அது தானே வந்துச்சு நம்மளுக்கு ஆசிலேஷனுக்கு ஃப்ரீ ஆசிலேஷனுக்கு ஏற்கனவே நம்ம டிரைவ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் சால்வ்லாம் பண்ணும்போது அது மாதிரி கிடச்சிது ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷனுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு எக்ஸ் வரும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ சொல்யூஷன் ஆஃப் திஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் இப்போ எக்ஸ்ன்றது என்னது பொசிஷன் ஆஃப் த மாசம் பொசிஷன் ஆஃப் த சாசிலேஷன் மாசம் சரியா இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் இதுக்குன்னு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது ஆனால் இந்த சொல்யூஷன் வில் டிபெண்ட் ஆன் திஸ் பி வேல்யூ இப்போ இது ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் திஸ் வில் மெயின்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எதை சொல்கிறான்னா இங்கே பி ஆன டேம்பிங் கோ கோஃபிஷன்ட் இருக்கு இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் வரும் அப்படின்றது தான் பாயிண்ட் புரியுதா So, based on B value, X varies with time. So, based on B value, X varies with time. நல்ல கவனிங்க சி நம்ம படிக்கிறது சி நம்ம படிக்கிறது டேம்ப்ட் ஆசிலேஷன் அதுக்கான டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் இது இந்த ஈக்வேஷனில் இருக்க சொல்யூஷன் தான் என்னது எக்ஸு இப்போ இந்த எக்ஸு வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா பேஸ்ட் ஆன் த பி வேல்யூ பேஸ்ட் ஆன் த பி வேல்யூ மூணு டைப் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் வருது டேம்ப்ட் ஆசிலேஷன் வருது மூணு டைப் ஆஃப் டேம்ப்ட் ஆசிலேஷன் ஒன்று வந்து அண்டர் டேம்ப்ட் ஆசிலேஷன் சொல்லுவான் வென் பி வென் பி பை டூ எம்மோட ரேஷியோ இருக்குல்ல பி பை டூ எம்மோட ரேஷியோ லெஸ் தென் உமேகா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது பேர் என்னது அண்டர் டேம்ப்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை ஃபேக்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க பி பை டூ எம் வந்து லெஸ் தென் உமேகா வேறு உமேகா இஸ் கால்ட் அஸ் ஒன் விச் இஸ் நத்திங் பட் அவர் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ பி பை டூ எம் வந்து நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு கம்மியாக இருந்தால் அந்த ஆசிலேஷனுக்கு பேர் அண்டேம்ப்டு அண்டர் அண்டேம்ப்டு இல்லை ஃப்ரீ ஆசிலேஷனை தான் நான் என்ன கூப்பிட்டேன் அன்டேம்ப்டுன்னு கூப்பிட்டேன் இது அண்டர் டேம்ப்டு இது புரியுதா இது வந்து அண்டர் டேம்ப்டு ஸோ கிரிட்டிக்கல் டேம்ப்டு அப்படின்னா பி பை டூ எம் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஒமேகா அதுக்கப்புறம் ஓவர் டேம்ப்டு ஓவர் டேம்ப்டுன்றது என்னென்னா பி பை டூ எம் இஸ் கிரேட்டர் தென் வாட் ஒமேகா ஓகேவா ஸோ மூணு டைப்பாக பிரிக்கலாம் இப்போ நல்லா கவனிங்க நான் என்ன சொன்னேன் பேஸ்ட் ஆன் த பி வேல்யூ எக்ஸ் வேரியஸ் வித் டைம் ஒரு 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 கேஸுக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸ் வேல்யூ வரும் ஓகேவா இப்போ இதை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபேக்டாக எடுத்துக்கோங்க எக்ஸுக்கும் டீக்கும் கிராஃப் வரையிறேன் எக்ஸுக்கும் டீக்கும் கிராஃப் வரையிறேன் அண்டர் டேம்ப்டு வந்து என்னென்னா கேஸ் ஏ கேஸ் ஏ தானே அண்டர் டேம்ப்டு அதோட ஆசிலேஷன் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் சி இந்த மாசம் கொஞ்சம் புல் பண்ணுறேன் ஓகே சம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இனிஷியலாக சம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வச்சுக்கிறேன் ஓகே சி இது டீப்பா இது எக்ஸு டைம் டீ கொழிஞ்சிரும் தானே இது டைம் டி ஈக்குவல் ஜீரோ சம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இனிஷியலாக இருக்குது இங்கேருந்து நான் விடுறேன் ஓகே இதை புல் பண்ணிவிட்டு புல் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்குமா அதுதான் என்னது இந்த இடம் டைம் டி ஈக்குவல் ஜீரோ அப்போ நான் புல் பண்ணும்போது சம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஏ கிடைக்குது அங்கேருந்து நான் விட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் அண்டர் டேம்பிளில் எப்படி வருதுன்னா இப்படி கீழே போயிட்டு இப்படி இறங்கிட்டே போகுதா அதாவது கான்ஸ்டன்ட் ஆம்பிடியூட்டோட ஆம்பிடியூட் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதா இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் அண்டர் டேம்பில் என்ன ஆகுது ஆசிலேஷன் நடக்குது ஆனால் என்ன ஆகுது அதோடய வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது ஆம்பிளிடியூட் இஸ் கண்டினியூஸ்லி டிக்ரீஸிங் ஸோ அண்டர் டேம்பில் என்ன சொல்லலாம் ஆம்பிளிடியூட்
நான் எங்கே விட்டுறனோ அங்கேருந்து வேகமாக குறைஞ்சிருது ஆனால் ஓவர் டேம்ப்டுன்றது என்ன அப்படின்னா உடனே இறங்காமல் ஸ்லோவாக இறங்குது ஜீரோக்கு அதாவது டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆகுது மீன் ரெஸ்ட்டுக்கு போகுது அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனான மீன் பொசிஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு போகுது திஸ் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டைம் ஆக ஆக இந்த வேல்யூ என்ன ஆகுது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு போகுது அதே அதே மாதிரி தான் ஓவர் டேம்பிட்ன்றது தானே இந்த கிராஃபு அதுவும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது பட் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இது வந்து கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்டு கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்டுக்கு மேலே தான் இன்னும் வரும் ஓவர் டேம்ப்டு கேஸ் ஓகே ஸோ இதை வந்து ஃபேக்டாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூ சாட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா எனக்கு ஆசிலேட் ஆகிட்டே குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஆம்பிளிடியூட் இந்த வேல்யூ சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன் வேகமாக குறைஞ்சிரும் சட்டுன்னு கீழே இப்படி வேகமாக இறங்கிடும் பட் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா ஓவர் டேம்ப்டு ஸ்லோவாக இறங்கிட்டு போயிட்டு இட் வில் கோ டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு போயிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போது வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்த மூணு பேர் இருக்காங்கல்ல இந்த மூணு பேரில் நம்ம மெயினாக யாராக படிப்போம்னா அண்டர் டேம்ப்டு கேஸை தான் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இவங்க ரெண்டு பேரை பெருசாக நம்ம லெவன் நீட் ஜெயிலில் படிக்க மாட்டோம் மெயினாக இதை தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அண்டர் டேம்ப்டு அது அதாவது ஆசிலேஷன் ஆகிக்கிட்டே அப்படியே ஏறி இறங்கிக்கிட்டே என்ன ஆகுது ஆம்பிளிடியூட் மட்டும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது பாருங்கள் இங்கே இருக்க ஆம்பிளிடியூட் வேறு இங்கே இருக்க ஆம்பிளிடியூட் வேறு அப்படியே போக போக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சரி நம்ம வந்து இப்போ வந்து அண்டர் டேம்ப்டு ஆசிலேஷன்ஸை தான் ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் ஓகே லெட் ஸ்டடி அபவுட்டு சரிப்பா இப்போ கவனிங்க நம்ம அண்டர் டேம்ப்டு ஆசிலேஷன் ஓகே அதாவது ஈக்குவேஷன் டூ எழுதணுமா த சொல்யூஷன் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் டூ ஃபார் வாட் அண்டர் டேம்ப்டு ஆசிலேஷன் ஓகே அது என்ன சொல்யூஷன் வருது அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டாக வித்தவுட் வி வி ஆர் நாட் டூயிங் எனி கேல்குலேஷன் டைரெக்டாக நீங்கள் ஃபார்முலா எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் வாட் பொசிஷன் ஆஃப் திஸ் மாஸ் எம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ இ பவர் மைனஸ் பிடி பை டூ எம் காஸ் உமேகா கிடையாது உமேகா டேஷ் இன்டூ டி ப்ளஸ் ஃபைவ் வேறு ஃபைவ் இஸ் த இனிஷியல் ஃபேஸ் ஓகே இது வந்து இனிஷியல் ஃபேஸ் சரி இப்போ நல்லா கவனிங்க ஏன்றது என்னது ஏன்றது சம் கான்ஸ்டண்ட் ஓகே கேபிட்டல் ஏன்றது இன்றது என்னது எக்ஸ்பனன்ஷியல் எக்ஸ்பனன்ஷியலோட வேல்யூ என்னது அப்ராக்சிமேட்லி டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் இட்ஸ் அ நம்பர் எக்ஸ்பனன்ஷியல் டேம் இது இ பவர் மைனஸ் பி பை டூ எம் இன்டூ டி காஸ் உமேகா டேஷ் டி ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த காஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த காஸுக்கு முன்னாடி என்ன டேர்ம் இருக்குது ஏ இ பவர் மைனஸ் பி டி பை டூ எம் அந்த டேர்மை மட்டும் நான் என்ன எழுதிக்கிறேன்னா ஏ ஆஃப் டி அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ இதை தான் நான் என்ன கூப்பிட போகிறேன் ஆம்பிளிடியூட் இந்த முன்னாடி இருக்க இந்த டேர்மை மட்டும் நான் என்ன கூப்பிட போகிறேன்னா ஏ ஆஃப் டி ஆம்பிளிடியூட் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் அதாவது காசுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற டேர்மை நான் என்ன கூப்பிடலாம் ஆம்பிளிடியூட் யார் ஆம்பிளிடியூட் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் வாட் எக்ஸ்பனன்ஷியல் பவர் டைம் ஓகே ஏ ஆஃப் டி இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஏ இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஏ இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஓகே இங்கே வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏ இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் ஆசுலேஷன் வேரியஸ் வித் டைம் வேர் ஏ இஸ் வாட் கான்ஸ்டன்ட் ஏ ஆஃப் டி தான் நம்மளுக்கு வருது சரி இப்போ நான் என்ன எழுதலாம் இந்த முன்னாடி இருக்கட்டாமல் ஏ ஆஃப் டின்னு எழுதலாமா அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஒமேகா டேஷ் ஒமேகா டேஷ் இஸ் த ஆசுலேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஒமேகா டேஷ் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு ரூட் ஆஃப் ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி பை டூ எம் இன்டூ பி பை டூ எம் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே இதுவும் வந்து ஸ்டாண்டர்டான ஃபார்ம்லா ஜஸ்ட் வி நீட் டு மெமரைஸ் இட் ஒமேகா டேஷ் இஸ் இக்கல் டு ரூட் ஆஃப் ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி பை டூ எம் ஹோல் ஸ்கொயர் ரைட்டா இப்போ இது நம்மளுக்கு இருக்குது இப்போ இது வந்து பொசிஷனுக்கும் டைமுக்கும் உள்ள சொல்யூஷன் ஆஃப் திஸ் ஈக்வேஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் இப்போ எனர்ஜி ஆஃப் திஸ் ஆசுலேஷன் நம்ம ஃப்ரீ ஆசுலேஷன் படிக்கும்போது எனர்ஜி என்னென்னு படித்தோம் ஹாஃப் கே ஏ ஸ்கொயர்னு படித்தோமா இங்கே என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் எனர்ஜி இஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் ஹாஃப் கே கே இஸ் அ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் உள்ளே வந்து என்ன போட்டிருக்கேன் அங்கே வந்து ஃப்ரீ ஆசுலேஷனுக்கு வெறும் ஏ ஸ்கொயர் ஆம்பிளிடியூட் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் போட்டேன் பட் இங்கே ஆம்பிளிடியூட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ
minus dt by 2m whole square pannum bodhu enna varum you need to multiply adi pannum bodhu enna na powers vandu add aagum add aachuna enna aagum 2 2 will get cancel appo dhaan and 2 varadhu cancel aidum so min, e power minus dt by m ipo nalla gavaninga idu vandu yaroda formula idu half k a square endrathu and uh, undamped that is free oscillation oda energy ah adha na inga potukuren e naught nu potukuren half k a square puridha appo inga quick ah or point namma paakalama see e naught is the free oscillation or und un, un, undamped oscillation oda under damped kedaiyadhu undamped oscillation oda free oscillation or undamped oscillation oda free oscillation energy appdin potren free oscillation oda energy okay half k a square seri ipa idu epovume constant illa nalla gavaninga idu time idu energy idu continuous ah enna potrukken enna time increase aanalo energy is always constant for what oscillation free oscillation aana nalla gavaninga idu dhaan nammoda e naught ipa exponential graph porthu varaikum under damped ku see அண்டர் டேம்பு கேஸோட எனர்ஜி தானே இது இ நாட் இ பவர் மைனஸ் பிடி பை டூ எம் இங்கே டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதான டைம் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் ஜீரோ விச் இஸ் ஒன் அதாவது டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ இஸ் நத்திங் பட் ஒன் இ பவர் ஜீரோ விச் இஸ் ஒன் அப்போது இந்த டேம் ஃபுல்லாக ஒன் ஆகிடுச்சுன்னா இட் வில் பி ஈக்குவல் டு இ நாட் ஸோ அண்டர் டேம்பிட் இதுக்கும் எனர்ஜி டைம் டி ஈக்குவல் ஜீரோ அப்போ இதான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன டேர்ம் இருக்குது நம்மளுக்கு எக்ஸ்பனன்ஷியல் டேர்ம் இருக்குல்ல அப்போ என்ன ஆகும் இது கண்டினியூஸாக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு ஆ டைம் இன்ஃபினிட்டி அப்போ சி இங்கே டி ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த டேர்ம் வில் பிகம் ஜீரோ ஸோ பேசிக்காக இன்ஃபினிட்டி டைமில் தான் என்ன ஆகும் எனர்ஜி வில் கோ டு ஜீரோ வேல்யூ புரியுதா இது ஃப்ரீ ஆசுலேஷனுக்கு இது வந்து என்ன ஆசுலேஷனுக்கு அண்டர் டேம்பிடு இது அண்டர் டேம்பிடு ஃப்ரீ ஆசுலேஷன் இல்லைனா என்ன கூப்பிடலாம் ஆர் ஆர் ஐ கேன் கால் டஸ் அன்டேம்பிடு அன்டேம்பிடு அப்படின்னு கூப்பிடலாம் புரியுதா ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் எ எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இருக்குது நம்ம யார் யாருக்கெல்லாம் கிராஃப் வரைஞ்சோம் எனர்ஜிக்கும் டைமுக்கும் வரைஞ்சோம் இல்லையா இப்போ நான் யாருக்கு வரைய போகிறேன் அப்படின்னா சி இந்த ஈக்குவேஷனை ட்ரா பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்றதை கவனிங்க இது டைம் இது வந்து என்னது ஏ சி என்னோட ஆம்பிளிடியூடுக்கும் யா எக்ஸுக்கும் டீக்கும் வரைய போகிறேன் என்னோட கேஃபு எக்ஸுக்கும் டீக்கும் வரைய போகிறேன் ஓகேவா இது கொஞ்சம் கீழே போட்டுக்கலாம் This is time. இது வந்து என்னோடய எக்ஸ் ரைட்டா இப்போ நல்லா கவனிங்க எனக்கு என்ன பிளாட் பண்ணணும் பேசிக்காக எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷனை பிளாட் பண்ணணும் இந்த ஈக்குவேஷனை பிளாட் பண்ணணும் பட் இதை பிளாட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லித்தரேன் ஓகே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாதவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃப்ரீ ஆசுலேஷன்ஸ் படித்தோம்ல ஃப்ரீ ஆசுலேஷனில் என்ன வந்துச்சு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ காஸ் சைன் இல்லை காஸ் பிரச்சனை இல்லை இங்கே காஸ் வரனால நான் காஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ தான் நம்மளுக்கு புரியும் ஸோ ஏ காஸ் சைன் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏ காஸ் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகே இப்போ என்னென்னா இந்த கிராஃபை நான் பிளாட் பண்ணேன்னு வைங்க ரஃப்பாக நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா காஸ் டேமுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்கோ அந்த அதை வந்து ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டு ஆசுலேட் ஆகும் இப்போ ஏ வந்து இங்கே கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு வைங்க ஏ வந்து கான்ஸ்டன்ட் காஸ்ட் டேமுக்கு என்ன பக்கத்தில் இருக்கோ அதை வச்சு ஆசுலேட் ஆகும் சரி இப்போ காஸ்ட் டேம் வந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வைங்க இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது காஸ்ட் டேமுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ஏ வா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ளஸ் ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா நான் ரஃபாக தான்ப்பா வரைகிறேன் இந்த ஐடியா இஸ் காஸ்ட் டேமுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்கோ அது அந்த இதை ஆசுலேட் பண்ணிவிடும் காஸ்ட் டேமுக்கு பக்கத்தில் ஏன்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது விச் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் அந்த ஏ டேர்மை என்ன பண்ணுது ப்ளஸ் ஏக்கும் மைனஸ் ஏக்கும் ஆசுலேட் பண்ணுதா அப்படி தான் காஸோட கிராஃப் வரும் 
காஸ்னாலும் சரி சைன்னாலும் சரி அதுக்கு பக்கத்தில் என்ன டேர்ம் இருக்கோ அந்த டேர்ம் என்ன பண்ணும் ஆசலேட் பண்ணிவிடும் இங்கே ஏ இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ஏக்கோ மைனஸ் ஏக்கோ என்ன பண்ணிவிடுது ஆசலேட் பண்ணிவிடுதா ம் ஓகே இப்போ இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது இப்போ கவனிங்க இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே என்ன இருக்குன்னா நம்மளுக்கு இங்கே என்ன இருக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் டி காஸ் ஒமேகா டேஷ் டி ப்ளஸ் ஃபைவ் கரெக்டா இப்போ காசுக்கு பக்கத்தில் என்ன டேர்ம் இருக்கு ஏ ஆஃப் டி பட் ஆம்பிடியூட் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட் இயர் இட் இஸ் டைம் டிபெண்ட் இந்த டேர்மே என்னது டைம் டிபெண்ட் பண்ணுது இதோட வேல்யூ என்னது ஏ இ பவர் மைனஸ் பி டி பை டூ எம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிராஃப் இது பண்ணுறதுக்கு இந்த வேல்யூவை ஏ ஆஃப் டின்றது என்னது இங்கே ஏ ஆஃப் டின்ற ஆம்பிடியூட் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் என்னது A, which is a constant, e power minus bt by 2m. Correct? First, டூ எம் கரெக்டா ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த கிராஃபை பிளாட் பண்ணிடுறேன் இந்த கிராஃபை பிளாட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க டேர்ம் காசுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது தானே அது வழியாக ஆசுலேட் ஆகும் ஸோ எப்படி பண்ணுறேன்றதை கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆம்பிடியூட் இதை பிளாட் பண்ணிடுறேன் இங்கே டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுங்க ஏ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இ பவர் மைனஸ் பி டி பை டூ எம் இருக்குல்ல டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் யூ வில் கெட் சம்வேர் இயர் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ப்ளஸ் ஏ வருமா டி ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா இ பவர் ஜீரோ ஒன்று ஸோ ஏ ஒன்லி யூ வில் கெட் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் டேர்ம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் புரியுதாப்பா இது வந்து இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் கிராஃப் மாதிரி இது நீங்கள் படிச்சுருப்பிக்கலாம் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் கிராஃப் மாதிரி இ பவர் மைனஸ் பி டி பை டூ எம் ஓகே இப்படி இறங்கிட்டே போகுது ஓகேப்பா நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னோம் உங்களுக்கு காஸ் வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க டேர்மை என்ன பண்ணும் ஆசலேட் பண்ணிவிடும் இப்போ நல்லா கவனிங்க இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற டேர்மு சி சி இந்த டேர்ம் இருக்கு இல்லையாப்பா இந்த கிராஃப் இருக்குல்ல அதுக்கு அப்படியே ஒரு இன்னொரு கிராஃப் போட்டுக்கோங்க இது ப்ளஸ் ஏவா இது மைனஸ் ஏ இது ப்ளஸ் ஏ இது மைனஸ் ஏ நான் அப்படியே என்ன போட்டுக்கிறேன் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி இந்த லைனை ஒன்று ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இது நம்மளுக்கு இங்கேருந்து ஆம்ப் ஏ ஆஃப் டி இது வந்து என்னது ஏ ஆஃப் டியோட கிராஃபு இப்போ எங்கே இப்போது இது பக் இந்த லைனை என்ன பண்ணிவிடும் அப்படின்னா ஆசுலேட் பண்ணிவிடும் எப்படின்னு பாருங்கள் பக்கத்தில் காசுக்கு பக்கத்தில் என்ன டேர்ம் இருந்தது ஏ ஆஃப் டி அதுக்குள்ளேயே அடங்கி இருக்கா அதாவது காசுக்கு பக்கத்தில் இருக்க டேர்ம் ஆசுலேட் பண்ணிவிடணும் கா ஏ காசுக்கு பக்கத்தில் இந்த டேர்ம் தான் அந்த டேர்ம்குள்ளேயே ஆசுலேட் ஆகுதா அதை மீறி வெளியில் வர மாட்டேங்குது பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லைன் வந்து இப்படி மேலே போயிட்டு வராது இதே இது தான் ரெஃபரன்ஸ் லைனாக வச்சுக்கோங்க ஏ ஆஃப் டிக்குள்ளே ஆசுலேட் பண்ணியே வந்துட்டுருக்கோம் புரியுதாப்பா இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா டயக்ராம் நீட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் பாயிண்ட்டு இப்போ இந்த கிராஃப் வந்து என்னது இந்த கிராஃப் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் டி காஸ் ஒமேகா டேஷ் டி ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ இந்த கிராஃப் ரஃபாக தான் ட்ரா பண்ணுறோம் அந்த திங் ரொம்ப உங்கள் டீட்டெயிலாக கேட்க மாட்டோம் கிராஃப் ஷேப் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் வந்து அதை சொல்லணும் எக்ஸாம்ஸில் ஓகேவா ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் கால்ட் அஸ் ஃபோஸ்ட் ஆசுலேஷன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபோஸ்ட் ஆசுலேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ கவனிங்க ஸோ ஃப்ரீ அண்ட் டேம்ப்டு வி ஹவ் சீன் ஓகே ரைட் ஸோ ஃபோஸ்ட் ஆர் ட்ரிவன் ஆசுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவா ஓகே ஸோ என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு வி நோ இன் நேச்சர் எனி ஆசுலேஷன் இவென்ச்சுவலி டை அவுட் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல்வேஸ் ப்ரெசன்ட் டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் இப்போ நேச்சரில் நீங்கள் வந்து எனி ஆசுலேஷன் ஓகே ரியல் டைமில் பை நேச்சரில் நீங்கள் நேச்சரில் நீங்கள் எந்த ஆசுலேஷன் பண்ணாலும் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அந்த ஆசுலேஷன் வந்து இன்ஃபடை இன்ஃபனைட் டைமுக்கு ஆசுலேட் ஆக முடியாது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் என்ன ஆகிடும் டெஃபினட்டாக டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் எப்போவுமே இருக்கிறனால வேக்யூம் வேக்யூம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேக்யூம் வந்து உங்களால் கொண்டு வர முடியாது ஸோ பேசிக்காக வந்து ஆசுலேஷன்ஸ் வில் இவென்ச்சுவலி டை அவுட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடணும் இல்லையா ஸோ ஆனால் இது இந்த சுச்சுவேஷனை ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறான் பட் பை அப்ளையிங் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ்ன்னு கூட நீங
periodic force number apply pannu okay external periodic force continuously but by applying external periodic force continuously we can maintain the oscillation with constant amplitude similar to free oscillations adavud nammalku free oscillation la enna agum amplitude constant ah mele keela mele keela poi varum la indha situation neenga vandu real time la kondu varam mudiyum eppadina we need to apply a external periodic force neenga extra va apply pananum continuous ah we can maintain the oscillation with constant amplitude எப்படி ஃப்ரீ ஆசிலேஷனில் கான்ஸ்டன்ட் ஆப்ரேட் ஆம்பிளிடியூடோ நீங்கள் பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் கொடுக்கும்போது அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அதே ஆம்பிளிடியூடில் சி நம்ம டேம்ப்ட் ஆசிலேஷனில் ஆம்பிளிடியூடு என்னாச்சு குறைஞ்சிக்கிட்டே போச்சு அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா பட் அந்த ஆம்பிளிடியூடை கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும் பை அப்ளைங் வாட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தோ டேம்பிங் இஸ் ப்ரெசன்ட் டேம்பிங் இருந்தாலும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அந்த சுச்சுவேஷனை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் சி டேம்பிங் பேசிக்காக என்ன பண்ணுது டேம்பிங் வந்து எனர்ஜியை வந்து கண்டினியூஸாக லாஸ் பண்ண வைக்குது ஓகே ஒரு பொருளை வந்து நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விடுறேன் அதுக்குன்னு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் ஆனால் அந்த எனர்ஜி போன இதில் கூட பார்த்தோம்னா எனர்ஜி குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து எனர்ஜியை டிசிபேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட்டாக இருக்கலாம் ஓகே ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் எனர்ஜியை டிசிபேட் பண்ணுது இப்போ நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இல்லையா அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா டேம்பிங்கால் வேஸ்ட் ஆகிற எனர்ஜியை காம்பன்சேட் பண்ண எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் சப்ளை த எனர்ஜி ஏன்னா டேம்பிங்கால் டெஃபினட்டாக டேம்பிங் இருக்க போகுது அதை மீறி நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணுறோம் எனர்ஜியை கண்டினியூஸாக கொடுத்து கான்ஸ்டன்ட் ஆம்பிளிடியூடை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ மாசிம் ஓகே ஒரு மாசிம் மேலே ஸ்ப்ரிங் பிளாக் சிஸ்டமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸ்ப்ரிங் பிளாக் சிஸ்டமில் நெட் ஃபோர்ஸ் என்னென்னா டியூ டு த ஸ்ப்ரிங் திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் டியூ டு த டேம்பிங் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து என்னது நம்ம கொடுத்த பீரியாடிக் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் நல்லா கவனிங்க இந்த ஃபோர்ஸை அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் காஸ் ஒமேகா டீன்றது என்னது ஒரு பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் கரெக்டா பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் காஸ் ஒமேகா டீன் போட்டிருக்கேன் இங்கே வாட் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் திஸ் பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ் ஒமேகா டி அதுக்கு பேர் வந்து ட்ரிபன் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இல்லையா அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸு அதை வந்து நான் பீரியாடிக்காக அப்ளை பண்ண போகிறேன் வித் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஒமேகா டி வாட் இஸ் ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் சி காசுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது எப்பவுமே ஆம்பிளிடியூடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்ன்றது என்னது எஃப் நாட் அதாவது த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இத் த எக்ஸ்டர்னல் பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ் எஃப் நாட் காஸ் ஒமேகா டி டி ஆஃப் ஆம்பிளிடியூட் வாட் எஃப் நாட் தட் வெரி பீரியாடிக்கலி வித் டைம் இஸ் அப்ளைடு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எஃப் நாட் ஆம்பிளிடியூட் உள்ள ஒரு பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி உமேகா டியை நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தான் பாயிண்ட் புரியுதா இப்போ இந்த நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை நான் எப்படி எழுதலாம் நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷனா அதுபடி என்ன ஆகும்னா இந்த எஃப் நெட் இருக்கு இல்லையா இதை மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் திஸ் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி ஸ்கொயராக எழுத முடியும் ஸோ இந்த டேர்மை நான் எப்படி மாற்றிட்டேன் இப்படி மாற்றிட்டேன் ஸோ கேஎக்ஸ் மைனஸ் கேஎக்ஸை லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு கொண்டு வந்தனா ப்ளஸ் கேஎக்ஸ் மைனஸ் பிவி வி இருக்க இடத்துல டிஎக்ஸ் பை டிடி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இந்த டேர்மையும் இன் சைட் கொண்டு வந்துட்டேன் ஓகேவா ஸோ ஸோ இந்த இந்த டேர்ம் மட்டும் அந்த சைட் இருக்குது ஓகே இந்த எஃப் நாட் காஸ் ஒமேகா டி டி வந்து அந்த சைட் இருக்குது ஓகே வாட் இஸ் த ட்ரிவன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் திஸ் பீரியாடிக் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி தான் இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் என்னோடய எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை நான் அப்ளை பண்ணுறேன் வித் ஒமேகா டி ஜஸ்ட் கால் ட்ரிவன் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இதுதான் என்னது என்னோடய என்னோடய டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ்ட் ஆசிலேட்டர் இந்த ஈக்வேஷனை சால்வ் பண்ணால் எனக்கு ஒரு எக்ஸு கிடைக்கும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது சொல்யூஷன் ஸோ சொல்யூஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் என்ன அப்படின்னா ஏ டேஷ் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் நோட் பண்ணிக்கணும் ஏ டேஷ் காஸ் ஒமேகா டிடி ப்ளஸ் ஃபைவ் பேர் ஃபைவ் இஸ் நம்ம இனிஷியல் ஃபேஸ் அதை பற்றி நம்மளுக்கு கவலை இல்லை ஸோ ஏ டேஷ் காஸ் ஒமேகா டிடி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகே இங்கே ஏ டேஷ் சி காஸ் இருக்குது பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது ஆம்பிளிடியூட் இங்கே என்னென்னா இந்த எக்ஸுன்றது என்னது நம்மளோட பொசிஷன் சொல்யூஷன் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் திஸ் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் திஸ் ம
ओके सो इंशंटू आम्प्लीट्यूड सो आम्प्लीट ए डेश इज द आम्प्लीट्यूड ऑफ आसलेशन अंड इट इस कॉन्स्टेंट फार गिवन उमेगा ना इं उमेगा वो ना कुरदा उमेगा ना दा कु एक्सटर्नल फोर्स अंत एक्सटर्नल फोर्स फ्रीकोवेंसी उमेगा सो फार गिवन उमेगा ए डेश कॉन्स्टेंट अब इशो फार्मा पाकल ओके एफ नाटद पीरियाडिक फोर्सो आम्प्लीट्यूड एफ नाट डिडड बै एम रूट आफ उमेगा स्कोयर मैनस् उमेगा स्कोयर हॉल स्कोयर डि उमेगा बै एम हॉल स्कोयर इं नोट पड़ी विषय आम्प्लीट्यूड वो ये डिपेंड पड़ी एफ नाट विच इस कॉन्स्टेंट नंब अीरियाडिक फोर्सो आम्प्लीट्यूड एफ नाट मॉन्स्टंट उमेगा नम्बर नैचुल फ्रीकोवेंसी आफ दि मे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अदूँ सो उमेगा स्कोयर मैन उमेगा मैन उमेगा स्कोयर हॉल स्कोयर टर्म ओके नोट पड़वें नंब फ्रीकोवेंसी नंब अंदवन फ्रीकोवेंसी पड़ी दाँ वो ए डेश एशिका ये डिपेंड पड़ी उमेगा अंड आलो इट इस डिपिंग आन वाट बी सी ए डेश नम्ब कु ड्रिवन फ्रीकोवेंसी अंड आलो इट डिपेंड्स आन वाट डेपिंग कोपिशन सो रे डिपेंड पड़ी अब मट नोट पड़को ओके डट ओके गिवन सी अम्प्लीट्यूड आफ आसलेन ए डेश इज कॉन्स्टेंट अंड इट इस कॉन्स्टेंट फार अ गिवन उमेगा बी फार अ गिवन टैंपिंग कोपिशन अंड उमेगा ए डेश इज कॉन्स्टंट पॉइंट देवपड़ सर इन ना वो सिस्टम फोर्स्ट आसलेन प्ड्यूस पड़े उमेगा कॉन्स्टेंट वे बी कॉन्स्टेंट वे अब ए डेश कॉन्स्टंट ना कवनी है इतफ की प्लाट पड़े प्लाट पड़ा एपड़ी सी फार अ गिवन उमेगा अंड बी इट इस कॉन्स्टंट अब कास् उमेगा प्लस फैव इत ना रफा प्लाट पड़े सी का पकड़ो असलेट पड़ी विश्व कॉन्स्टेंट सो अना पड़े प्लस प्लस ए डेश टू मैनस ए डेश आसलेट पड़ी विम्प्लीट्यूड कु इट इस कॉन्स्टेंट इं मुख्य कवनी है इन फोर्स्ट पीरियाडिक आसलेन नम्बर पड़ी फोर्स्ट पीरियाडिक आसलेन सिस्टम डस् नाट आसलेट वित् नैचुल फ्रीकोवेंसी बट वित् फ्रीकोवेंसि बट वित् ड्रिवन फ्रीकोवेंसि उमेगा नंबर वो नैचुल फ्रीकोवेंसी इतर पॉिंट मे एक्सट्रा और पॉिंट मे नम्बर इं उमेगा कमेगा पॉिंटा चल ओके उमेगा फ्रीकोवेंसा आसलेटा अम्बर को एक्सटर्नल फ्रीकोवेंसा आसलेट आदे तवर नैचुल फ्रीकोवेंसिया रूट के बैम आसलेट आगे अद पॉिंट टू नोट ओके लास्ट इन पॉिंट पातरल इवनी सी वेरिएशन ऑफ ए डेश वेरिएशन ऑफ ए डेश वित् उमेगा फार अ गिवन वैल्यू ऑफ बी फार अ गिवन बी वैल्यू अदा कवनी ना इना सुन ए डेश विल डिपेंड्स आन वाट ए डेश इज डिपिंग आन उमेगा बी रे डिपेंड पड़ी उमेगा बीम डिपेंड पड़ी ऐसा इत फार्मा ए डेश फार्मा एफ नाट कॉन्स्टंट एम कॉन्स्टंट उमेगा इज आलो कॉन्स्टेंट विच इस नैचुल फ्रीकोवेंसी सो इट डिपेंड्स बेसिकली आन उमेगा बी इं और उमेगा इं और बी बेसिकली इवें रे डिपेंड पड़ी इन ना इना पड़पोना सो ए डेश उमेगा वेरी पड़ी पाकपो ओके बट आना ये कॉन्स्टंटा वो इन केस बी वो फार गिवन बी वैल्यू उमेगा वर्स ए डेश ए डेश वर्स उमेगा प्लाट पड़पर ओके ना वो रफा प्लाट पड़े ओके अदान इन फर्स्ट केस ड्रा पड़पो अब बी ईक्वल जीरो केस बी ईक्वल जीरो केस प्लाट पड़पर एप्ली अब ना कवनी है फर्स्ट ग्राफ प्लाट पड़े देन यू कैन लर्न फ्रम देर इत वो सी उमेगा एक्स आक्सस् वै आक्सस् ए डेश इत पुर् पॉिंट मट ना नोट पड़ी वजचर अंत पाइंट उमेगा ईक्वल टू द नैचुल फ्रीकोवेंसी उमेगा ईक्वल टू नैचुल फ्रीकोवेंसी मट नोट पड़ो 
ஓகே நீங்கள் எக்ஸாக்டாக பிளாட் பண்ணிங்கன்னா ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த ஏதோ ஒரு ரஃப் பாயிண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நீங்கள் வேல்யூ சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் இந்த பாயிண்ட் என்னென்னு ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஏ டேஷோட வேல்யூ ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு ஒமேகான்னு வரும்போது அது என்ன ஆகிடுது இட் இஸ் ரீச்சிங் இன்ஃபினிட்டி ஒமேகா டி இந்த ஒமேகா டேவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரப்போ ஏ டேஷோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதா ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு ஒமேகான்னு வரும்போது அது எங்கே போயிடுது இன்ஃபினிட்டின்னு போயிடுது ஃபர்தராக நான் ஒமேகா டியை ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் பண்ணுனா இன்ஃபினிட்டிலேருந்து அப்படியே என்ன ஆகுது இன்ஃபினிட்டிலேருந்து அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிடுச்சு புரியுதா இன்ஃபினிட்டிலேருந்து அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது புரியுதாப்பா ஓகே ஸோ இப்போ இது இது வந்து எந்த கிராஃப் இது திஸ் கிராஃப் இஸ் ஃபார் ஏ கண்டிஷன் ஏயில் என்னது பி ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இது வந்து டேம்பிங் இல்லை டேம்பிங் கோபிஷன் ஜீரோ ஸோ இது வந்து ஒரு ஐடியல் கேஸ் ப்ராக்டிக்கலாக இது பாசிபிளே கிடையாது ஐடியல் கேஸ் அதாவது நோ டேம்பிங் டேம்பிங் இல்லாமல் கேஸ் இருக்க முடியாதுல்ல ரைட்டா ஸோ ஆம்பிளிடியூட் இன்ஃபினிட்டின்னு வருது பட் திஸ் இஸ் ப்ராக்டிகலி நாட் பாசிபிள் இன்ஃபினைட் ஆம்பிளிடியூடும் முதல்ல பாசிபிள் கிடையாது ஓகே ஸோ மேக்ஸிமம் ஆம்பிளிடியூடு இங்கே என்ன வருது வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ டேஷ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஏ டேஷ் என்னது இன்ஃபினிட்டி இப்போ கரெக்டாக இல்லையா அது எந்த பாயிண்டில் வருது அட் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா அதாவது ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு ஒமேகா இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஏ டேஷ் என்ன வருது ஏ டேஷ் இஸ் கோயிங் இட்ஸ் மேக்ஸ் டேக்கிங் இட்ஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ விச் இஸ் இன்ஃபினிட்டி புரியுதா இப்போ அடுத்த கவனிங்க நான் வந்து பி டேஷ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சம் வேல்யூ மட்டும் இருக்கு ஓகே சம் வேல்யூ ஸ்மால் டேம்பிங்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸ்மால் டேம்பிங் கம்மியான டேம்பிங் அதாவது பியோட வேல்யூ வெரி ஸ்மால் ஸ்மால்னு எடுத்துக்கலாம் பி ஸ்மால் டேம்பிங் மீன்ஸ் வாட் பி வேல்யூ இஸ் ஸ்மால் பட் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டேம்பிங் இருக்கு இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பட் இட் இஸ் ஸ்மால் வேல்யூ ஸ்மால் டேம்பிங் வேல்யூ அப்படின்னு நான் எழுதுகிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே எப்படி கிராஃப் வரும் அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒரு இடத்துலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதான் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு எப்படி ஆகுதான் இட் கோஸ் சம்வேர் பீக் இயர் அப்படியே இப்படி போகுது அதாவது நல்லா கவனிங்க டேம்பிங் இருக்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா இட் கோஸ் சம்வேர் இயர் இதே மாதிரி தான் இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் மேக்ஸிமம் எங்கே ரீச் பண்ணுது ஒமேகா ஒமேகா ஈக்குவல் டு ஒமேகா டீலியா மேக்ஸிமம் வருது கிடையாது நல்லா கவனிங்க இந்த லைனுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி எடு கொஞ்சம் லெஃப்டில் தள்ளி இருக்கு பாருங்கள் மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது அண்ட் இட் ரீச்சஸ் த சேம் ஆஸ் திஸ் ஒன் ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது கேஸ் ஓகே இப்போ நல்லா கவனிங்க பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பட் ஹெவி டேம்பிங் ஹெவி டேம்பிங் அப்போ பி வேல்யூ என்ன அது ரொம்ப அதிகம் ஹெவி டேம்பிங் வேல்யூ பியோட வேல்யூ இஸ் வெரி லார்ஜ் பி இஸ் ஸ்மால் இந்த கேஸு இங்கே பி லார்ஜ் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா இதே மாதிரி இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதா ஆனால் இங்கேயே இப்படி போயிட்டு இப்படி ரீச் ஆகிடுது அதாவது சி நான் உமே கடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறேன் இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஆனால் ரொம்ப இதளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக முடியல பட் என்ன ஆகிடுது இங்கே மேக்ஸிமம் அட்டைன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எப்பயும் போல் ஒமேகா டேஷ் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ணால் அப்படி இப்படி குறைஞ்சிட்டு வந்தது இங்கே இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா சி ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு ஒமேகா அப்போ எங்கே வந்துச்சு அதாவது நோ டேம்பிங் கேஸில் வந்து இன்ஃபினிட்டி மேக்ஸிமம் வேல்யூ எங்கே வந்துச்சு ஒமேகா டி ஈக்குவல் டு ஒமேகாவில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்துச்சு இங்கே ஆனால் இந்த கேஸில் எப்போ ஸ்மால் டேம்பிங்கில் எங்கே வந்துச்சு கொஞ்சம் லெஃப்ட் தள்ளி வந்துச்சு ஸோ டேம்பிங்கை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு மேக்ஸிமம் அட்டைன் பண்ணுற இந்த இடம் வந்து என்ன ஆச்சு தள்ளி வந்துக்கிட்டே இருக்கா சி இது வந்து நோ டேம்பிங் இது டேம்பிங் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண இங்கே ஹெவி டேம்பிங் ஸோ த மேக்ஸிமம் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ டேஷ் இஸ் அட்டைன்ட் பட் இட் இஸ் கெட்டிங் பேக்வர்ட் அதுதான் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ வேறு எதுவும் இதில் மிஸ்ட்ரி கிடையாது ஓகே இந்த கிராஃப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறனால ஓகே லாஸ்ட்டாக ரெண்டே ரெண்டு ப்ராப்ளம் போடலாம்பா குவிக்காக 
ஏன்னா நம்ம படிச்சுட்டோம் ப்ராப்ளம்ஸ் போகலன்னா நல்லா இருக்காது அதை மட்டும் போட்டுட்டு வி வில் ட்ரை டு ஃபினிஷ் த டிஸ்கஷன் ஸோ ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு கொஸ்டின் தெரியுது பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் எஸ் என்ன வருது என்ன கொடுத்துருக்காம பாருங்கள் சி ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் அ டேம்ப்ட் ஆசிலேட்டர் ஃபோஸ்ட் ஆசிலேட்டர் கிடையாது டேம்ப்ட் ஆசிலேட்டர் அதே மாதிரி ஃப்ரீ ஆசிலேஷன் கிடையாது டேம்ப்ட் ஆசிலேட்டர்னு கிளியராக கொடுத்துட்டான் ஓகே அதுவும் நம்ம என்ன சி நம்ம மெயினாக எதை படிப்போம்னு சொல்லிட்டேன் டேம்ப்ட் ஆசிலேட்டரில் மூணு பேர் இருக்குது கிரிட்டிக்கல் அண்டர் டேம்ப்ட் அப்புறம் என்னது ஓவர் டேம்ப்டு நம்ம அண்டர் டேம்ப்டு தான் மெயினாக படிப்போம்னு சொன்னேன் ஓகே ஸோ ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் டேம்ப்ட் ஆசிலேட்டர் பிகம்ஸ் ஹாஃப் இன் ஒன் மினிட் ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் த டேம்ப்ட் ஆசிலேட்டர் என்ன ஆகுதான் ஸோ ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் டேம்ப் ஆசிலேட்டர்னா நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கலாம் அண்டர் டேம்ப்டு கேஸ் வி ஆர் அசியூமிங் இட் டு பி அண்டர் டேம்ப்டு கேஸு ஓகே ஆம்பிளிடியூட் அங்கே என்ன வந்துச்சு இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் ஏஇ பவர் மைனஸ் பி டி பை டூ எம்னு வந்துச்சா ரைட் ஸோ இங்கே ஏ இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் இ இ பவர் மைனஸ் பிடி பை டூ எம் ஸோ என்ன ஆகுது ஆம்பிளிடியூடு ஆம்பிளிடியூட் இனிஷியலாக டி ஈக்குவல் டு ஜீரோப்பா என்ன ஆம்பிளிடியூட் இருக்கும் சி அட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோப்பா ஆம்பிளிடியூட் என்ன ஏ அட் ஒன் மினிட் அதாவது இன் ஒன் மினிட் அதாவது சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸில் அது என்ன ஆகிடுது ஆம்பிளிடியூட் வந்து ஹாஃப் ஆகிடுது இப்போ டி ஈக்குவல் ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா ஏன் தான் பவரும் அட் டைம் டி ஈக்குவல் ஜீரோ ஆம்பிளிடியூட் என்னது ஏ புரியுதா சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஆம்பிளிடியூட் என்ன ஆகிடுது தான் பை டூ ஆகிடுது இப்போ என்ன கேட்குறேன்னா ஆம்பிடியூட் ஆஃப்டர் த்ரீ மினிட்ஸ் வில் பி என்னவாக இருக்கும்னு கேட்குறான் ஆம்பிடியூட் ஆஃப்டர் த்ரீ மினிட்ஸ் அதாவது ஒன் எயிட்டி செகண்ட்ஸ் கரெக்டாக த்ரீ மினிட்ஸ் இது இதானே அப்போ ஆம்பிளிடியூட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறான் புரியுதா கொஸ்டின் யா எஸ் ஸோ இது எப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது சரி இதுதான் நம்மளோட ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் இதை எடுத்து உள்ளே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் தானாக வந்துடும் ஸோ என்ன வரும் அட் டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் இருக்கா அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன வருது ஆம்பிளிடியூட் என்ன ஆச்சு பை டூ ஆச்சு ஏஇ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை டூ எம் கரெக்டாக இந்த டேட்டா தான் நம்மளுக்கு தெரியும் வேறு எந்த டேட்டாவும் தெரியாது ஸோ இது கேன்சல் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் வி ஆர் லெஃப்ட் வித் ஒன் பை டூ இ பவர் மைனஸ் பி சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை டூ எம் இப்போ ஆஃப்டர் ஒட் அட் டி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி செகண்ட்ஸ் அப்போ ஆம்பிடியூட் என்ன வரும்னு கேட்குறேன் தட் இஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் ஆம்பிடியூட் என்னவாக இருக்கும் ஆம்பிடியூட் அட் ஒன் எயிட்டி செகண்ட்ஸ் என்னென்ன வேலை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏ இ பவர் மைனஸ் பி ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை டூ எம் கரெக்டாப்பா இதை எப்படி நம்ம கொண்டு வர்றது திங்க் பண்ணுங்கள் சி நம்மளுக்கு இது தான் இ பவர் மைனஸ் பி ஒன் எயிட்டி பை டூ எம்னு வருது இது எப்படி நம்ம இது தான் நம்மளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைச்ச ரிசல்ட்டு இது எப்படி இதுக்குள்ளே கொண்டு வர்றது எப்படி எழுதலாம் திங்க் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ஒன் எயிட்டியை நான் எப்படி பிரித்து எழுதலாம் ஏஇ பவர் பி சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் த்ரீன்னு எழுதலாமா சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் த்ரீ எழுதலாமா இப்போ பே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் ஏ இதை கேன் ஐ ரைட் லைக் திஸ் ஒன் டூ எம் ஹோல் பவர் த்ரீன்னு எழுதலாமா சரி இதை நீங்கள் பவர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா திரும்ப என்ன கிடைக்கும் இன்டு த்ரீ ஆகும் ஏன்னா பவர்ஸ் வில் கெட் ஆடப் யூ வில் கெட் த்ரீ மல்டிப்ளை ஸோ இங்கே இருக்கிற த்ரீ என்ன ஆகும் பவரில் வரும் ஸோ என்ன ஆகும் ஏ இந்த வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அவன் கண்டிஷன் கொடுத்துருந்தான் ஒன் பை டூ ஏ த்ரீ ஓகேவா ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் என்ன வரும் ஆம்பிளிடியூட் அட் ஒன் எயிட்டி செகண்ட்ஸ் டைம் வந்து ஒன் எயிட்டி அப்போ ஆம்பிளிடியூட் இருந்தது அதாவது டைம் வந்து ஒன் எயிட்டி செகண்ட்ஸ் அப்போது என்ன வந்துச்சு 
ए बै एट करेक्ट ए बै एट वेट 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 इन कोशन करेक्टा इन कुछ आम्प्लीट्यूड आफ्टर थ्री मिनट्स विल बी वन बै एक्स टाइम्स द ओरजल वैल्यू अफ्टर थ्री मिनट्स इन आम्प्लीट्यूड वन बै टाइम द ओरजल वैल्यू वाट इस दरीजल वैल्यू टाइम टी ईक्वल टू जीरो अभी एक्सा वन एटी सेकंड अब इन वन बै एक्स टाइम द ओरजल वैल्यू ओरजल वैल्यूद टाइमसा मल्टिप्लेन अर्थम वन बै एक्स टाइम द ओरजल वैल्यू ए इन ना इन पड़नों ए बै एट आंसर कना इन फॉम को ए बै एक्स वन बै टू वन बै एक्स टाइम एना कैकड़ा कोशन फैन द वैल्यू आफ एक्स एक्सो वाले इन वो कंपेर पड़ेंगे ए कैनसल आचना एक्स विल बी ईक्वल टू एट सो एट इज अवर आंसर पुरी एनी डाउट इज देर या ओके नेक्स्ट इन प्राब्लम क्विका पेड़ इत वो नीटे केट कोशन इन डेम्ड आसलेशन कोशन डेम्ड आसलेशन आम्प्लीट्यूड आफ्टर एटी आसलेशन इज जीरो पॉइंट एट ए नाट वे ए नाट इस इनिशियल आम्प्लीट्यूड देन डिटम द आम्प्लीट्यूड आफ्टर वन फिफ्टी आसलेशन अब क्या फिफ्टी आसलेशन अब आम्प्लीट्यूड आ It is going to see. In here, once again, I am going to take it. Under damped case, I am going to take it. Under damped case, I am going to take it. Now, amplitude is what? A naught. A. See, in here, A naught is put there. Now, I am going to take it. Initial amplitude. A plus A naught is put there. E power minus B T by two M. Correct. So, अब ना कवनी सी फार वन आसलेशन फार वन आसलेशन वाट इज टाइम टेकन फार वन आसलेशन वाट इज टाइम टेकन टाइम टेकन इज Capital T for one oscillation time taken and that is capital T. Okay. If you get that oscillation, that is the fifty oscillations. So so time and the fifty into T for one oscillation capital T. I add that. I add that. After fifty oscillations, amplitude is what? Amplitude has become what? Hmm. Amplitude and the A not by. जीरो जीरो पॉइंट एट ए नाट अट्ठा आम्प्लीट्यूड इन कम्प्लीट्यूड आफ्टर वन फिफ्टी आसलेशन अब अर्थ फिफ्टी आसलेशन अदम फार वन आसलेशन टोटल फिफ्टी आसलेशन फिफ्टी इंटू टी टाइम दट आम्प्लीट्यूड इन कम फिफ्टी आसलेशन वन फिफ्टी इंटू टी यू लव आम्प्लीट्यूड कशन सो नाम इतना ओरजल एक्सप्रेशन सब्सिट पड़ा आम्प्लीट्यूड आ सी इन फर्स्ट ईक्वे ना एडे सो आगे आम्प्लीट्यूड जीरो पॉइंट एटी सारी जीरो पॉइंट एट ए नाट विल बी ईक्वल टू इन टाइम अब टी इन सब्सिट पड़नों फिफ्टी टी बै टू एम करेक्टा इधर कैनसला सो इन प्राब्लम अदा जीरो पॉइंट एट इ पवर मैनस्ि By 2m into 15, so lama bt by 2m into 50. Ipa what is the for 150 oscillations? Apa ina varo in the case ka. Ipa amplitude ina rakun kya karam? 150 oscillations ka prapa ina varo y naught e power minus b 150 150 t divided by 2m un varo. Correcta. Now in the 150 abdi piri chera dalam. Hmm. 15 into 3 near the lama divided by 2m. See 15 into 3. अपने near the lama. So basic है ना इंगे सुनना मात्री 3 वर्ड लिया. आधे एप्पली near the lama. Minus b 
dt 50 divided by 2m whole power 3 in the lama. See, in the 3m multiply the power larger than multiply it will be multiplied by 3. So, in the step, in the step, same now. So, here can we then and can't put it in the term. It's nothing but 0.8. So, a naught. 0.8 whole power 3. So, your answer is over. What is the amplitude after 150 oscillation? You will have answer is 0 0.512 A naught. So, this is the amplitude. Okay, Abba. I think we have completed oscillations. So, if you have length, I have learned this number. Okay, and this concept is made, the concept is easier to number. Okay, so, in the, uh, in the video, you will learn it. Like it. Okay. Uh, definitely like it. Then only the algorithm, YouTube algorithm will take to the many places. In the videos. Your friends will share it. Okay. Now, next video, will uh, uh, meet it. Oscillations is the same as it is. Okay. Next one, we will waves. Okay. Until then, bye from Nagarajan. Next video, we will meet it. Bye for all the best.